ہیلو ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش مدید کہتی ہوں آج جو میں آپ کے سامنے ریسپی لائی ہوں وہ چکن کچوری ہے سب سے پہلے آپ میرے سبکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے تو سب سے پہلے میں آپ اس کے لیے ڈو بنانے لگی ہوں یہ میں لیا ایک کپ میتا اس میں لا رکھنا ایک کپ میتا لیا ہے یہ دو بڑے چمچ گھی کے لیے یہ دو چمچ میں نے گھی کے لیے اور یہ آدھا ٹی سپون نمک لیا اب میں اس کو پہلے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی بسم اللہ الرحمن آپ دونوں ایسے ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو مسل جتنا آپ زیادہ اس کو مکس کریں گے اتنے ہی زیادہ یہ کچوریاں اچھی بنے گی اسی طرح پاس آپ اچھی طرح مال مال کے بنائیں اور یہ دیکھیں میرا ہو گیا ایسے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میرا مکس ہو گیا بھی ابھی میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نہ اس کو زیادہ پتلا رکھنا دو کو اور نہ زیادہ سب کچھ میں یہ دیکھیں ناظرین اب میری دو تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی اچھی تیار ہو گئی ہے آپ نے اسی طرح آپ نے مسل مسل کے چار تین چار منٹ اس کو اچھی طرح گوند رہا یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گئی ہے کتنی نرم اور وہم تیار ہوئی ہے اب میں اس کو پانچ ایک منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر آپ نے کیا اور اس کے لئے جو چیزیں درکار ہیں یہ پیاز ایک عدد دسر عدد اس کا پیسٹ دو چمچ اور یہ ایک پاؤ میں نے گوشت مروی کا لیا تھا سینے کا اور اس کو میں نے اوال کے چھوٹے چھوٹا چکڑے کا لیا اور یہ ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ آدھا چمچ گرم سالہ آدھا چمچ عبدی اور آدھا چمچ بلائی پیپر اور آدھا چمن میں مرد اب بھی میں آپ کے سامنے دیکھیں اور یہ ایک عدد ٹماٹر ہے اب بھی میں نے یہ دکھر بلائم آن کیا ہے اور اس میں آئل زیادہ نہیں ڈالنا بس ایک مرد کی ڈالنا بس ایک مرد کی ڈالنا اور بڑا سا آئل گرم ہو جائے اور میں سب سے پہلے اس میں آئل ہمارا گرم ہو گیا اس کو میں نے ہر طرح سے گرم کرنا کرنا بھوننا ہے زیادہ نہیں یہ اگر کچھا رہے گا پھر اس کی خشبو نہیں ہوگی اس طرح بھونو سے اچھی خشبو آتی ہے اب میں اسے میں پیار ڈال دیں گے پیاز کو بھی زیادہ نہیں بکانا پیاز ہو گیا میں اتنے لیے جو بھرگی کا 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 بھرگی
और मैंने बना थोड़ा सा तेज किया अब मैं इसमें ये जो नमक गर्म मसाला काली मिर्च हल्दी और सरफ मैं चढ़पी चीज़ें डालने के लिए इसमें के लिए मैं इसके ऊपर ये ढकना दूंगी ताकि ये टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए ये जो मैंने जिस गोश्त में मैंने ये उबाला पानी डाल के उबाला था वो यखनी जो थी वो थोड़ी सी बच गई थी वो मैं इसके अंदर भी डालने लगी मैं तो जो यखनी बचे मैं उसके अंदर डाल देती हूँ इस तरह स्टफिंग में बहुत मज़े की बनती है जायका आ जाता है इसका अभी बस ये खुश्क हो जाए माशा मर्जी की अच्छी अपनी तैयार हुई है अब मैं इसको क्रैम ऑफ करने लगी है नीचे हमारे लिए तैयार हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखिए नाज़रीन हमारी दुआ कितनी अच्छी तैयार हुई है अब मैं इसकी छोटी 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 ये देखें ये सारे पेड़ मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसको ये थोड़ा सा मैदा डाल के इसके ऊपर डाल दूँगी और इसके ऊपर ये रोटियां गोल गोल बना लूँगी बिस्मिल्ल आप ऐसे हल्के हाथ से ऐसे रोटियाँ इनकी बना लें बिस्मिल्लाहमान रही ये देखें हमारी रोटी तैयार हो गई है ये कितनी अच्छी तैयार हुई है अब मैं इसके ऊपर ये एक बड़ा चम्मच घी का लिया था और एक टीस्पून आटा डाल के इसकी दी हुई थोड़ी सी स्टर्फिंग बनाई है और ये मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ चम्मच से सारा लग गई है अब मैं इसके अब मैंने ये सारे पे लगा दी है और मैं अब इसको मैंने एक आपने उठा के इसको ऐसे करना है इधर जाते हैं दूसरे साइड पर खाना है थोड़ा सा बेशक आप कुछ काटा भी डाल सकते हैं इसके ऊपर ऐसे करके ये करके अब फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर से
अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको नीचे इधर से अब मैंने इस तरह से बेल ली है अब अब दूसरी तरफ से भी तैयार हो गया अब मैंने स्टफिंग बना के रखी हुई है वैसे सही तरह अब मैं इसको पकड़ के ऐसे बिस्मिल्ला ऐसे तैयार हो गई है और अब मैं सारी इसी तरह का बना ये देखें नजरें हमारी सारी कचूरियाँ तैयार हो गई हैं और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी तैयार हैं और अब मैं इनको फ्राई करने लगी सबसे पहले मैंने मेहमान कर लिया और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया अब मैं ऑयल डालने लगी इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डालते हैं ताकि कचूरी जो है इसके अंदर सारी डिप हो जाए अभी मैं इसको गर्म होने के लिए नाजरीन हमारा तेल ऑयल जो है वो गर्म हो गया है और इसको ज़्यादा आँच जो है हल्की रखनी है तेज़ नहीं रखनी अभी मैं इसके अंदर और मैंने ये डाल दिए जब ये खुद बखुद ऊपर हो जाएंगे थोड़ी सी तो पता चल जाएगा कि एक तरफ से ये देखें आपने आप मेरी वीडियो जो है शुरू से लेकर आप तक देखा कर देखा करें और फिर आपको सही तरह समझ है मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताती हूँ एक एक चीज़ बताती हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए अब मैंने जो स्टैफिंग बनाई है सारे मैंने मसाले उसमें डाल के जो यखनी बची थी वो भी डाल दी इसलिए डाली है कि वो जो यखनी से ज़ायका अच्छा हो जाता है हो जाता है और आप जो मेरा सुरख रंग का सब सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दिया करें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले और मेरे चैनल को भी लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी
मैं आपको हर एक रेसिपी अच्छे तरीके से सही तरीके से बताती हूँ कुछ लोग हैं बता देते हैं तो बनाओ तो उस पर सही तरह बनती ही नहीं है पता नहीं कैसे वो बताते हैं समझ ही नहीं आती बनाओ भी सेम उसी तरह जिस तरह उन्होंने बनाई होती है वो एक बन मैंने लेग बनाई थी मुर्गी की तो हमने बनाई तो वो जब ऊपर से तो पक गई थी जैसे देखा तो उसी तरह कच्ची थी एक दो रेसिपियाँ मैंने बनाई हैं वो समझ ही नहीं आती पता नहीं कोई चीज़ कम होती है या क्या होता है आप मेरी इसी तरह रेसिपी बनाएं फिर आपको समझ आएगी कि ये कैसी मेरी बिल्कुल मैं सही तरीके से आपको बनाती हूँ और आंच जो है ये देखें बिल्कुल हल्की रखनी है अगर तेज़ आंच होती तो ऊपर से ये जल जाएंगी और नीचे से ये कच्ची रहेंगी ये देखिए बिस्मिल्लाहमान ये मेरी अभी तैयार हो गई है इधर से भी ये देखिए दोनों साइडों से कितनी अच्छी तैयार हुई है खस्ता और कितने अच्छा इसमें कलर है बहुत ही खस्ता बन गया एक बार आप खाएंगे तो फिर आप कहेंगे बार बार खाएं इतनी ये मजे की बनी बनती आप फौरन इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सी चाट सकते हैं डालने से फौरन इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये फूल जाती है आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है अच्छा कलर आ रहा